विधी कासलीवाल यांच्या लँडमार्क फिल्म यांनी प्रस्तुत केलेला नवल किशोर सारडा यांच्या ब्लिंक मोशन पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेने निर्मित केलेल्या आणि सागर छाया मंजारी दिग्दर्शित रेडू या चित्रपटाची उत्सुकता सगळीकडेच आहे अनेक पुरस्कार प्राप्त रेडू या चित्रपटाची चर्चा सगळीकडे आहे अठरा मे ला रेडू प्रदर्शित होत आहे रेडू या चित्रपटाविषयी काही गोष्टी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत रेडू सिनेमाची सुरुवात होताना कोकणातील निसर्ग आपल्याला अनुभवायला मिळतो लाल माती मोठी तळी आणि झाडं झुडप आपल्याला थेट कोकणात घेऊन जातात सिनेमाचा काळ बऱ्यापैकी जुना दाखवला गेलाय ज्यावेळी रेडिओ म्हणजे खूप कुतुहलाचा आणि नवलाईची गोष्ट मानली जात होती या पार्श्वभूमीवर दिग्दर्शक सागर वंजारी याने समर्पक दिग्दर्शन केलंय जुन्या काळातील कोकण प्रेक्षकांसमोर मांडण्यात दिग्दर्शकाला नक्कीच यश आलंय रेडिओ या एका गोष्टीमुळे एका कुटुंबाचं आयुष्य काहीच बदलत हे दाखवताना कुठेही अतिशयोक्ती वाटली नाही खूप अभ्यासपूर्ण दिग्दर्शन केलेलं रेडू या चित्रपटामार्फत दिसून आलेलं आहे सिनेमाची कथा पटकथा आणि संवाद संजय नवगिरे यांची आहे स्क्रिप्टचा मालवणी भाषेतील अनुवाद चिन्मय पाटणकर यांनी केलाय रेडिओसाठी खूप आकर्षण असलेल्या आणि तो मिळवण्यासाठी लागेल ती धडपड करणाऱ्या एका पुरुषाची कथा म्हणजे रेडू ओघानेच त्याची बायको आणि मुलगी सुद्धा रेडिओ मिळवण्यात त्याला मदत करत असतात एक लहान पण साधी सोपी गोष्ट चित्रपटातून मांडलेली आहे रेडिओसाठीचा ध्यास आणि त्याला पूरक घडणाऱ्या अनेक घटना सिनेमामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात शशांक शेंडे म्हणजेच रेडू या चित्रपटातील तातू छाया कदम म्हणजेच छाया गौरी कोंगे म्हणजेच सुमन विनम्र भाबल म्हणजेच बबन आणि मृण्मयी सुपल म्हणजेच सरू या सगळ्यांचा अभिनय सिनेमात अतिशय सुंदर झालाय चित्रपट हा मालवणी भाषेतील आहे मालवणी भाषेचा उपयोग करताना कुठेही अनैसर्गिकपणा जाणवलेला नाही प्रत्येकाने आपापलं पात्र चोख हाताळलंय चित्रपटाचं संगीत आणि पार्श्वसंगीत विजय गावंडे यांनी केलंय कोकणातील वनराई तिकडची शांतता प्राण्या पक्ष्यांचे आवाज या सगळ्या गोष्टी अभ्यासून पार्श्वसंगीत तयार केलेलं आहे संगीत सुद्धा तसंच अभ्यासपूर्ण तयार केलेलं दिसून येत आहे चित्रपटाचं गीत गुरु ठाकूर यांनी लिहिलेलं आहे अत्यंत समर्पक शब्दांना साधेस संगीत त्यामुळे रेडू या चित्रपटाची गाणी सुद्धा उठावदार झालेली आहे कोकणातला शांत आणि स्वच्छ आविर्भाव गाण्यांमध्ये नक्कीच उमटलेला आहे या चित्रपटातील महत्वाचा भाग म्हणजे आर्ट डिरेक्शन निलेश गोरक्षे यांनी सिनेमाचं आर्ट डिरेक्शन केलेलं आहे आर्ट डिरेक्शन करताना त्यांचा पूर्ण अभ्यास त्यावेळी झालेला होता हे लक्षात येत जुन्या काळातील कोकण खरंच डोळ्यासमोर त्यामुळे उभा राहतो त्यासाठी केलेले प्रयत्न हे नक्कीच सफल झालेले आहेत जुनं घर तिकडचं वातावरण आजूबाजूचा परिसर या सगळ्यामुळे चित्रपटाचा फील अजूनच वाढलाय पौर्णिमा ओक यांनी साकारलेल्या वेशभूषेचा उल्लेख केल्याशिवाय चित्रपट पूर्ण होणार नाही जुन्या काळाला साजेशी आणि चपखल बसणारी वेशभूषा पात्रांना दिलेली आहे आणि त्या त्या पात्रांचं वैशिष्ट्य त्यामुळे उठून दिसत छाया वापरत असलेली गुडघ्यापर्यंतची नऊवारी आणि केसात नेहमी माळलेला अबोलीचा गजरा यामुळे छायाचं पात्र खूपच उठावदार वाटत ओव्हरऑल हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच आवडणार आहे या चित्रपटाला पाच पैकी चार स्टार्स मिळू शकतील चित्रपटांच्या अशाच नवनवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी बघत राहा मराठी शोबस